ഹായ് ലവ്ലീസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ഇന്ന് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നാക്സ് ഒന്നും അല്ല കറിയാണ് അതറിയാത്ത ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ബട്ടർ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ബട്ടർ ചിക്കൻ നല്ല ഈസിയായി വീട്ടിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകി ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കണം ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർക്കണം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അരക്കപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനും കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാനും വേണ്ടി നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി വേണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയ കസൂരി മേത്തി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയാണ് ഇത് ഞാൻ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈസ്റ്റൻഡൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർ വേണം ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തത് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതിയാവും നമുക്ക് ഒരു നല്ല പെർഫെക്റ്റായി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നാല് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ മസാല എല്ലായിടത്തും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചും നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ബട്ടർ ചിക്കനിൽ എല്ലോട് കൂടിയ പീസസ് കിട്ടില്ല ബ്രസ് ഐസ് ചിക്കനാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടിനും ഒരേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളക് മുറിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം പോലെ വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും അരക്കപ്പ് കാഷ്നട്ടും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെണ്ട് കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം
തക്കാളി നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നല്ല തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കണം ഇത് നല്ലപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു മിക്സറിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇത് നമുക്കൊരു അരിപ്പ് വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കണം ഈ കറി നല്ല ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള കറിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കറി നല്ലപോലെ തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആൻഡ് യമ്മി യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിത് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കൂടെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തായി ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് ഇനാബിൾ ചെയ്തേക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നല്ല വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരെ താങ്